നമ്മൾ പെനിൻസുല ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് മേജർ ജിയോളജിക്കൽ ഇവൻസ് നടന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പെനിൻസുലയുടെ വെസ്റ്റേൺ ഫ്ലാങ്ക് സീയിലേക്ക് സബ്മേർജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേഴ്ഷേരി പീരീഡിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ഷെഡിന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിമെട്രിക്കൽ പ്ലാൻ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെനിൻസുലൻ്റെ നോർത്തേൺ പാർട്ടിലായിട്ടാണ് ഹിമാലയ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നോർത്തേൺ ഫ്ലാങ്ക് ഹിമാലയ അഭവൽ ചെയ്ത ടൈമിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഫലമായിട്ട് ഫോൾട്ടിങ്ങിന് വിധേയമായി ഫോൾട്ടിങ്ങിന് വിധേയമായി അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ഫോൾട്ടിലൂടെ നർമ്മദ ആൻഡ് തപ്പി ഫ്ലോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം നർമ്മദ ആൻഡ് തപ്പിയുടെ ഒറിജിനൽ ക്രാക്സിൽ അവയുടെ തന്നെ ഡെറ്റീറ്റൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഫോൾട്ട് വഴി നർമ്മദ ആൻഡ് തപ്പി ഫ്ലോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നർമ്മദ ആൻഡ് തപ്പിക്ക് അലോബിയൽ ആൻഡ് ഡെൽറ്റാക് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് കാണപ്പെടാറില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെനിൻസുലാർ ബ്ലോക്കിന് നോർത്ത് നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടിൽറ്റ് പോലെയുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റവും സൗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഏതാണ് വേ ഓഫ് ബംഗാളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ സ്ലോപ്പിനനുസരിച്ച് വേ ഓഫ് ബംഗാളിലൊക്കെ പതിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അതിന് കൂടുതലും കാണുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പെൻസിൽ റിവറിലേക്ക് കടക്കാം മഹാനദി മഹാനദി ശരിക്കും ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സിഹവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റായ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സിഹവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് മഹാനദി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ഒഡീഷ വഴി സ്ലോ ചെയ്യും പിന്നീട് വേ ഓഫ് ബംഗാളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നു ഇത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതിന് പിന്നെ കാശ്മീർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ലൈഫ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ലോവർ കോഴ്സസിൽ നാവിഗേഷന് പറ്റിയ ഒരു റിവർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒഡീഷയിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മഹാനദി മഹാനദി ഇതിവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഒഡീഷ വഴി പിന്നീട് ഇവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലൊക്കെ പറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് എൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും കൂടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് സോറി മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ ഏരിയയും ഛത്തീസ്ഗഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒഡീഷയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോദാവരി ഗോദാവരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാർജസ്റ്റ് പെനിൻസുല റിവർ സിസ്റ്റം പെനിൻസുല റിവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഗോഡാണ് ഗോദാവരി നോർത്താ മതി അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഡീഷ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ റീജിയനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് പെനിൻസുല റിവർ ആണ് ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസികൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ലാക്സ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലായിട്ട് കിടക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കി റെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഗോദാവരി 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 മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാസിക്കിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇത് വഴിയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ദിസ് ഇസ് മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു
ഗോദാവരിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫ്ലഡ്സ് ലോ റേഞ്ചസിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ പൊൽ പൊള്ളാവാരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പൊള്ളാവാരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പൊള്ളാവരത്തിന് സൗത്ത് നിന്ന് ഒരു പിക്ചറസ് ഗോർഗൻ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഡെൽടൈക് സ്റ്റച്ചിൽ മാത്രം ഇത് നാവികബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഡെൽടൈക് സ്റ്റച്ചസിൽ മാത്രമേ ഗോദാവരി നാവികബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി സ്ഥലത്തോടെ പറ്റില്ല രാജമുന്ദ്രി എന്ന പ്ലേസിന് ശേഷം ഇത് പിന്നീട് രണ്ടായിട്ട് പല ബ്രാഞ്ചസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി ഒരു വലിയ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് അതായത് വേസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ പോകുന്ന റിവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ വരുന്ന റിവേഴ്സ് എല്ലാം ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യിക്കും പറഞ്ഞു ഗോദാവരി അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജമുന്ദ്രിക്ക് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണയാണ് കൃഷ്ണ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലൈ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ഗോദാവരി ആയിരുന്നു ഗോഡൻ ആണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശേഷം വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലൈ റിവർ ആണ് ഇത് സഹ്യാദ് എടുത്ത് മഹാബലേശ്വര റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ ജീറോ വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വന്ന് കൊയ്ന തുങ്കഭദ്ര ബി എം എ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാശ്മീരേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കർണാടകയിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയിൽ ഇതാണ് കൃഷ്ണ റിവർ കൃഷ്ണ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഹാബലേശ്വര റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊയ്ന പിന്നെ തുങ്കഭദ്ര ദിസ് ഇസ് തുങ്കഭദ്ര ശരി കൃഷ്ണ തുങ്കഭദ്ര ഞാൻ തുങ്കഭദ്രയായിരുന്നു ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് തുങ്കഭദ്ര തുങ്കഭദ്ര എൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് പിന്നെ ഭീമ എൻ്റെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് പിന്നെ കൊയ്നയും എൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പിന്നെ കർണാടകയിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്ര കുറച്ച് ഏരിയ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മിക്ക ഏരിയയും കർണാടക വഴിയാണ് പാസ് ഇതാണ് കർണാടക ഈ ഒരു ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിൽ തന്നെ മെയിൻ ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രണ്ട് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും റിവർ ബേസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് തെലങ്കാനയിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഫൈനലി അത് വേസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പതിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കാവേരിയാണ് കാവേരി റൈസ് എന്ന് ബ്രഹ്മഗിരി ഹിൽസ് ആണ് കൊടക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കർണാടകയിലെ കൊടക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ബ്രഹ്മഗിരി ഹിൽസിലാണ് കാവേരി റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിൽസിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലൊവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാവേരിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെയും എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏരിയ ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പെനിൻസുല റിവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഫുൾ ടൈം ഇയറിലോ എന്നതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ സീസണിൽ അതായത് സമ്മർ സീസണിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മോൺസൺ വരുമ്പോൾ അതിന് മഴ ലഭിക്കും ഇനിയും ലോവർ പാർട്ട് ലോവർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വിൻ്റർ സീസണിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മോൺസൺ കിട്ടും എന്നോട് പറയാം സമ്മർ സീസണിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മോൺസൺ സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ റെയിൻഫോൾ കിട്ടും കാവേരിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ സീസൺ വിൻ്ററിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മോൺസൂൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ കിട്ടും ലോവർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇതിന് മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെനിൻസുല റിവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ റിവർ ആണ് കാരണം ഇത് ഇയർ ലോങ് ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ സമ്മർ സീസണിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിലും ലോവർ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ടൈമിലും ഇതിൽ മഴ ലഭിച്ച് അത്യാവശ്യം വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഫ്ലോ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൻ്റെ
ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റിറ്റ് വാലി വഴി മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്പുരി സത്പുരയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സത്പുര ഇന്ത്യ മൗണ്ടൈൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റിറ്റ് വാലി വഴി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് പിക്ചർ സ്കോർ ഉണ്ടാക്കും മാർബിൾ റോക്സും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാർബിൾ റോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഭയങ്കര നല്ല വ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജബൽപൂർ ഏരിയയിൽ ധുവാന്തർ വാട്ടർഫോളും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജബൽപൂരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ധുവാന്തർ വാട്ടർഫോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നർമ്മദയാണ് ഏകദേശം വൺ ത്രീ വൺ ടു കിലോമീറ്ററിലും ട്രാവൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് അറേബ്യൻ സീലാണ് അറേബ്യൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാം ബംഗാളായിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് അറേബ്യൻ സീലേക്കാണ് ഇത് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പെരുവക്കിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു എസ് ലോങ് എസ് ഡെൽറ്റ അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫോ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് മാത്രമേ ഡെൽറ്റ ഫോ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് എസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ങുള്ള ഒരു എസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം വരും ഇവിടെയാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം പ്രൊജക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് താപ്പിയ റിവറാണ് ഇത് മധ്യപ്രദേശിലെ ബേറ്റുൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മുൾട്ടായ് റീജിയനിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുൾട്ടായ് താപ്പി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ബേറ്റുൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മുൾട്ടായ് റീജിയനിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള നദിയാണ് എന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മേജർ ബേസിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് മേജർ ബേസിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ മധ്യപ്രദേശിലുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇതാ ഇതാണ് തപ്പി മധ്യപ്രദേശ് ഇത് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പെട്രോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര വഴി എൻ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു ഏരിയ മധ്യപ്രദേശിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഇത് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര കൂടെയാണ് പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഗുജറാത്ത് ഏരിയ നർമ്മദയുടെ ലെങ്ത് വൺ ത്രീ വൺ ടു കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു നർമ്മദ താപ്പിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ നർമ്മദയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നീളം കൂടിയ നദി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നദി എന്ന് പറയുന്നത് ലൂണിയാണ് ലൂണിയും അറബിക്കടലിലേക്കാണ് വരുന്നത് സോറി ലൂണി റനാക്കച്ചിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ലൂണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാൻ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിവറാണ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്വിമേറിയൽ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മഴ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മഴ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അരവലിയുടെ വെസ്റ്റിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് അരവലിയുടെ റേഞ്ചസ് ഉള്ളത് അരവലിയുടെ വെസ്റ്റിലായിട്ടാണ് ലൂണി റിവർ കാണപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂണിയാണ് ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് സരസ്വതി ഒന്ന് സബർമതി രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഗോവിന്ദ് ഗർഹിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യും പരസ്പരം പിന്നീട് ആരവലിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരവലി റേഞ്ചിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ പിടിക്കുന്ന പേരാണ് ലൂണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെലുവാര റീജിയൻ വരെ പോയിട്ട് പിന്നീട് സൗത്തിലേക്ക് സൗത്തിലേക്ക് ടേൺ എടുത്തിട്ട് ഗുജറാത്തിലെ റൺ ഓഫ് കച്ചേരിയിലേക്ക് കയറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ്റെ റിവർ സിസ്റ്റം ഈസ് എഫിമേറിയൽ ഇൻ നേച്ചർ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് വെസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോവാണ് ഗുജറാത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ റിവേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് വെച്ചോ ഇതാണ് ഗുജറാത്ത് എങ്കിൽ അമ്രേലി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏത് ശിവിടായിട്ട് വരും ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന ഒരു റിവറാണ് ശത്രുഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന റിവറാണ് ഏത് ശിവിടായിട്ടാണ് രാജ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിവറാണ് ഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ദാദരം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഖണ്ഡ വില്ലേ
ഇവിടെ തന്നെ ഹൂബ്ലിയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേഡ്തി റിവർ കർണാടകയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവറാണ് ശരാവതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേഡ്തി റിവർ ശരാവതി കാളി നദി ഇതും വെസ്റ്റ് ഇതും വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ എന്നാൽ ടു ടു സീറോ നയൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ജോഗ് ഫോൾസ് വരുന്നത് ഗർസപ്പ് വാട്ടർ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരാവതി റിവറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഗോവയിലുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവേഴ്സാണ് മണ്ടോവയും ജുവാരിയും അപ്പം ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സ് മാപ്പിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മണ്ടോവെ ജുവാരി ഗോവയിലാണുള്ളത് ഇനി കേരളയ്ക്ക് ഒരു നാരോ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഭാരതപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കേരളത്തിലുള്ളത് നാരോ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആനമല ഹിൽസ് എന്നാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പൊന്നാനി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാവതി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഭാരതപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കുറച്ചും കൂടി ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതിലും ഇരട്ടി ഇരട്ടിയിലും കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ ഇനി കേരളത്തിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറാണ് എൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലാണ് സെക്കൻഡ് ആയി പോയത് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പമ്പാ റിവറാണ് പമ്പ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഇത് വേമ്പനാട് ലേക്കിലേക്കാണ് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് കിലോമീറ്ററോളം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് വേമ്പനാട് ലേക്കിലേക്ക് ഇവിടെ വീഴുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ്മീർ ഏരിയ വരുന്ന ആർക്കാണ് മാഹി റിവറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ്മീർ ഏരിയ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് എൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ തുടങ്ങുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സബർമതി റിവറാണ് ഇത് രണ്ടും ഗുജറാത്തിലുള്ള റിവേഴ്സാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറാണ് പെരിയാർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാളി നദി കർണാടകയിലെ കാളി നദി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധന്ദാർ എന്ന് പറയുന്ന റിവറാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ശരാവതി കർണാടകയോട് ഓടുന്ന ശരാവതിയുടെ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് വരുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിസ്റ്റ് ഫൈവ് റിവേഴ്സിൽ കാശ്മീർ ഏരിയ കുറവാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സിനെ നോക്കാം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സുവർണരേഖ ബൈത്തർണി ബ്രാഹ്മണി വംശധാര പെന്നെ പാല വൈകേവിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ റിവേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ കാശ്മീർ ഏരിയ കൂടുതലുള്ളത് പെന്നേറിനാണ് പെന്നേറിനെതിരെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കാശ്മീർ ഏരിയ വരുന്നത് കണ്ട വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇത് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ്ങിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇത് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ്ങിൻ്റെ ആണ് കാശ്മീർ ഏരിയ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മാഹി മാഹിക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ പെന്നേർ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ കിലോ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ കാശ്മീർ ഏരിയ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈത്തറണിയാണ് വരുന്നത് സോറി ബ്രാഹ്മണിയാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വരുന്ന ബ്രാഹ്മണിയാണ് പിന്നീട് സുവർണരേഖ പിന്നെ പാലാർ പിന്നെ പിന്നെ ബൈത്തറണി അപ്പം നമ്മളിതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതിൽ കാശ്മീർ ഏരിയ കൂടുതലുള്ള ഈസ്റ്റ് ഫ്ലൈൻ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് പെന്നേറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാപ്പ് നോക്കാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാശ്മീർ ഏരിയ അല്ല അല്ലാതെ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് ഫ്ലൈൻ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലൈൻ റിവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സുവർണരേഖ ബ്രാഹ്മണി അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈത്തറണി സുവർണരേഖ ബ്രാഹ്മണി ബൈത്തറണി പിന്നെ വംശധാര പറഞ്ഞു വംശധാര പിന്നെ പെന്നാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ പാലാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ വൈകെ വൈകെ സദേൺ മോസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സുവർണരേഖ ബ്രാഹ്മണി ബൈത്തറണി പിന്നെ വംശധാര പെന്നേർ പാലാർ വൈകെ ഇനി കുറച്ച് ജനറലിയുള്ള കാര്യം നോക്കാം റിവർ റെജിം എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം റിവർ റെജിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കി
അപ്പോൾ തന്നെ റെജിം ഓഫ് ദി റിവേഴ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ റെയിൻഫോൾ വിച്ച് ഓൾസോ വേരിയസ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പെൻസ് ആർ പ്ലേ ടു ടു ദ അനദർ ടു ദ അതർ ഇനി റിവറിലൂടെയുള്ള വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സമയത്ത് ലൈക്ക് ഓരോ ടൈം കഴിയുമ്പോഴാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂസിക്സ് ആണ് ക്യൂബിക് പെർ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർ ക്യൂമിക്സ് എന്ന് പറയും ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഗംഗയിൽ അതിൻ്റെ മിനിമം ഫ്ലോ കാണുന്നത് മിനിമം ഫ്ലോ ഗംഗയിലൂടെ വെള്ളത്തിനുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാനുവരി ടു ജൂൺ പീരീഡിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിലോ ആയിരിക്കും അപ്പം മിനിമം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ടു ജൂൺ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ടു സെപ്റ്റംബർ ആയിരിക്കും സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റഡി ഫോൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയി ഫോൾ ആയിരിക്കും ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ പതുക്കെ 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 ലൈക്ക് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ മിനിമം ഫ്ലോയിലേക്ക് പോകും പിന്നീട് ജനുവരി ടു ജൂൺ പിന്നീട് ആ മിനിമത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിനി സീസൺ ടൈമിൽ ഒരു മൺസൂൺ റെജിമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗംഗാ ബേസിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് തമ്മിലൊരു ഭയങ്കര ഡിഫ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഡിഫറൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഫറൻസ് തന്നെയുണ്ട് റിവർ റെജിംസ് തമ്മിൽ മൺസൂൺ ടൈം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സമ്മർ ടൈമിൽ സ്ട്രോ മെൽറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈസിബിൾ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും വിച്ച് മീൻസ് സമ്മറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ മഴ ലഭിച്ചെങ്കിലെങ്കിലും സ്നോ മെൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നോ മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈസിബിൾ ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ മെയിൻ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നത് ഫെരാക്കയിലാണ് അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യൂസിക്സ് ആണ് പക്ഷേ മെയിൻ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം മിനിമം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂസിക്സ് ആയിരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂസിക്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻ മാക്സിമവും മെയിൻ മിനിമവും തമ്മിൽ നോട്ടബിൾ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് കണ്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പെനൻസ്ല റിവേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നർമ്മത നോക്കാം നർമ്മതയിൽ ജാനുവരി ടു ജൂലൈ കാലഘട്ടം വരെ ലോ വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാക്സിമം ഫ്ലോയിലേക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ മാക്സിമം ഫ്ലോ അറ്റൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സഡൻ ഫോൾ ഉണ്ടാകും പതുക്കെ 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 ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും അത് എങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റേക്ക് സഡൻ ഫ്ലോ എത്തി അതേപോലെ സഡൻ ഫോൾ ആയിരിക്കും ഒക്ടോബർ എത്തുമ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അത് ഇതുവരെ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂസെക്സ് ആണ് മിനിമം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂസെക്സ് മാത്രമേ വരുന്നു അപ്പം ഗംഗയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗംഗയുടെ മാക്സിമം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യൂസെക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നർമ്മദയുടെ മാക്സിമം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു 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 തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂസെക്സ് ആണ് ഗംഗയുടെ മിനിമം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂസെക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നർമ്മദയുടെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദയുടെ മിനിമം ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂസെക്സ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നർമ്മദ പെൻസില റീജിയനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്നോ എന്ന് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഗോദാവരിയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോദാവരിയുടെ മിനിമം ഡിസ്ചാർജ് കാണപ്പെടുന്ന മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്യിലാണ് മെയ്യിലാണ് മിനിമം ഡിസ്ചാർജ് കാണപ്പെടുന്നത് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ ടു ഓഗസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് കാണപ്പെടുന്നത് മാക്സിമം ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഷോ മാക്സിമം എത്തി പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോൾ ആയിരിക്കില്ല കൊണ്ടാകും പതുക്കെ പതുക്കെ ലൈക്ക് മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലോ കുറയും ഗോദാവരിയുടെ മെയിൻ മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളാവരത്താണ് പൊള്ളാവരത്താണ് നടക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂസെക്സ് ആണ് മെയിൻ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ക്യൂസെക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നർമ്മദനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഗോദാവരിക്ക് വരുന്നത് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ്
അവിടെ ഡ്രൗട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റിവറിന് ഈ റിവറിലെ വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവിടുത്തെ ഡ്രൗട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും വരൾച്ച മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഫ്ലഡും ഡ്രൗട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്കീംസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെരിയാർ ഡൈവേഷൻ സ്കീം ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പ്രൊജക്റ്റ് കുന്നോൾ കുടപ്പ കനാൽ ബിയാർ സത്ലജ് ലിങ്ക് കനാൽ ഗംഗാ കാവേരി ഇതൊക്കെ രണ്ട് റിവേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഗംഗയിലെ എക്സ്ട്രാ സർപ്ലസ് വാട്ടറിനെ കാവേരിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഗംഗയിൽ ഫുൾ ടൈം വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അത് കാവേരിയൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പറിൽ വരച്ച് കാണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനൊരു ലിങ്കിങ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം അന്യവിനസ് ഓഫ് ദ ടെറൈൻ ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗാ പ്ലെയിൻ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ പെനിൻസുല പ്ലേറ്റു റീജിയനാണ് കാവേരി കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ പ്ലേറ്റൂരേക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഹൈ ലൈക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർത്തിലെ റിവേഴ്സിലൊക്കെ ഈ റെഗുലർ ബേസിസിൽ സൗത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പെനിൻസുല ഏരിയയിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ റിവർ വാട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ റിവറിലെ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഗംഗയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒഴുക്കി വിടുക അങ്ങനെ കുറേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിവറാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗംഗ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ റിവേഴ്സ് ആയാലും സീവേജ് ആയാലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫ്ലുവൻസ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് സോ നല്ല രീതിയിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് പിന്നെ റിവർ വാട്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ലോഡ് ഓഫ് സിൽറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി സീസണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ണീവൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മുലപരി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ പിന്നെ റിവർ ചാനൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഏരിയ അക്വയറി ചെയ്ത് ചെയ്ത് റിവറിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ചാനൽസ് ഒക്കെ ഷ്രിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ റിവേഴ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള വേസ്റ്റും എഫ്ലുവൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ റിവേഴ്സിലേക്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മിക്ക റിവേഴ്സിനെ ബാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസും പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലവേഴ്സും സ്റ്റാച്ചൂസ് ഒക്കെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ആ വെള്ളത്തിനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളല്ല ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടമായിട്ട് എത്ര കുംഭമേള പോലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ മറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രതിമകളായാലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും വെറുതെ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബാത്തിങ്ങും ഡ്രസ് വാഷിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ റിവേഴ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു ഹിമാലയൻ ആൻഡ് പെനിസുല റിവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ആദ്യം നോക്കാം ഹിമാലയൻ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് അവിടെ ഫുള്ള് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കൊണ്ട് കവേഡ് ആയിരിക്കും ഇനി പെനിസുല റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെനിസുല പ്ലേറ്റു എന്നാണ് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡിൽ നിന്ന് പെനിസുല പ്ലേറ്റു എന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലോ നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെരുനിയർ ഫ്ലോ ആണ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സും റെയിൻഫോളിനും വാട്ടർ റിസീവേജ് പെരുനിയർ ഫ
long course flowing through the rugged mountains experiencing headward erosion and river capturing in plains meandering and shifting of course ini peninsula nu parayumbodhekkum smaller aanu korchum kuda fixed course aayirikkum well well adjusted valleys aayirikkum comparatively smaller ganga system compare cheyumbodhekkum peninsula illa godavari krishna porla ka river system nu parayna smaller aanu ഇനി കാശ്മീർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് ബേസിൻ ഗംഗ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ബേസിനാണ് അല്ലേ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര ബേസിനും ഭയങ്കര ലാർജർ ബേസിനാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്മോളർ ബേസിനാണ് പെൻസ് റിവർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇനി ഏജ് ഓഫ് ദ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് എല്ലാം യങ് ആൻഡ് യൂത്ത്ഫുൾ സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ് ആക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഡീപ്പനിങ്ങിൻ്റെ വാലേസ് ആണ് പക്ഷേ പെനിസർ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾഡ് റിവേഴ്സ് ആണ് കാരണം പെനിസുല എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസർ പ്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ഓൾഡ് ആണ് ഏൻഷ്യൻ പ്ലേറ്റു ആണ് ഓൾഡ് റിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കാണുന്ന റിവേഴ്സ് മോൾഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഗ്രേഡ് പ്രൊഫൈലാണ് ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച് ടു ദിയർ ബേസ് ലെവൽസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇച്ച് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഫോളോയിങ് റിവേഴ്സ് വസ് നോൺ ആസ് എ സോർ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാളാണ് ബംഗാൾ റീജൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി എന്ന് പറയുന്നത് ദാമോദറാണ് ഇച്ച് പറഞ്ഞത് ഫോളോയിങ് റിവേഴ്സ് ഹാസ് എ ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ബേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒബിയസ്ലി ഗംഗയ്ക്കാണ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ബേസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിവേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ പഞ്ചനാഥ് പഞ്ചനാഥിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്ത റിവർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഡസിൻ്റെ അഞ്ച് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് പഞ്ചനാഥ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസിൻ്റെ അഞ്ച് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചേലം ചേനബ് ചേലം ചേനബ് രവി ബിയാസ് സത്ലജ് ബിയാസ് പിന്നെ സത്ലജും കൂടെയുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് കശ്മീർ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെ മാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഡസിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് പഞ്ചനാഥ് അപ്പം ഇൻഡസ് എന്തായാലും പഞ്ചനാഥിൽ ഉൾപ്പെടില്ല പഞ്ചനാഥ് ബാക്കി ഈ അഞ്ച് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ റിഫ്റ്റ് വാലി റിഫ്റ്റ് വാലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് നർമ്മദ എന്ത് ആപ്പിയാണ് റിഫ്റ്റ് വാലിയിൽ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് കൺഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ അളകനദ ആൻഡ് ഭാഗീരഥി അളകനന്ദയും അളകനന്ദയും ഭാഗീരഥിയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ദേവപ്രയകിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അളകനന്ദയും ഭാഗീരഥിയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ധൗളിയും വിഷ്ണുഗംഗയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണുപ്രയാഗ ദ ജോഷിമാതിൽ പിൻഡാർ ഇതിലേക്ക് അളകനന്ദയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ണപ്രയാഗിൽ മന്ദാകിനെ അവർ കാളിഗംഗ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രുദ്രപ്രയാഗിൽ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അളകനന്ദയും ഭാഗീരഥി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അത് ദേവപ്രയാഗിലാണ് ദേവപ്രയാഗ ആൻസർ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സോ അതുകൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു സ്റ്റഡി വെൽ